ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു അ ന്യൂ ചാപ്റ്റർ എൻ്റെ പേര് മിസാജ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെറ്റ്സ് ആൻഡ് റിലേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അണ്ടർ ദ യൂണിറ്റ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻസ് ഹൗ റിലേഷൻസ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആൻഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പിന്നെ പാർഷ്യലി ഓർഡറിംഗ് സെറ്റ്സും followed by questions asked from previous two papers namak or quick paper analysis vechi thodanga last exam 2019 december il set operations and representation and properties of relations idil nanna combined aayitt three questions chovichittundayirunnu അതിന് മുമ്പുള്ള പരീക്ഷ ദാറ്റ് ഇസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ജൂണിൽ സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് പാർഷ്യലി ഓർഡറിംഗ് സെറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുവരേക്കും ചോദിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻസ് ആണ് ബട്ട് പ്രീവിയസ് ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ അൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ജസ്റ്റ് അതും കൂടി ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സെറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാനില്ല അപ്പോൾ നെറ്റിന് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് മാത്രം നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു സെറ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അൺഓർഡേഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അല്ലേ നോൺ ആസ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് എ ബിലോങ്സ് ടു സ്മോൾ എ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ എലമെൻറ്റ് എ ബിലോങ്സ് ടു എ സെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എ ആദ്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം യൂണിയൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് സെറ്റ്സ് സെറ്റ് ഡിഫറൻസും ഉണ്ട് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ച് ടൈപ്പ് സെറ്റ്സാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് യൂണിയൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം യൂണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിയൻ ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എലമെൻസും ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ് യൂണിയൻ സെറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ എനകത്ത് ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന എലമെൻസ് ഉണ്ട് ബിക്കകത്ത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന എലമെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി എന്തായിരിക്കും രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു സെറ്റായിരിക്കും ബട്ട് വി ടേക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എലമെൻറ്റ്സ് അതായത് എയിലും ബിയിലും റെപ്പറ്റീറ്റീവായിട്ട് ഏതെങ്കിലും എലമെൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യമായിട്ടേ എടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് ആൻഡ് ബി സെറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിലുമുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രം വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് സെറ്റാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സെറ്റ് ഓക്കെ വെൺ ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എയ്ക്കും ബിക്കും അവിടെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന പോർഷനാണ് ഷെയ്ഡ് ഷെയ്ഡായിരിക്കുന്നത് അതായത് എയ്ക്കിന എയിനകത്തുമുണ്ട് ബിയിനകത്തുമുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രമായിരിക്കും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിക്കകത്ത് വരുന്നത് മേളിൽ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ത്രീ ഫോർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി എന്തായിരിക്കും സെറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ അതല്ലേ രണ്ട് രണ്ട് സെറ്റ്സിലുമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് സെറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് സെറ്റ്സ് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആകുന്നത് രണ്ട് സെറ്റിനകത്തും യുണീക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് വരുമ്പോഴായിരിക്കും അതായത് സെറ്റ് എയ്ക്കകത്തുള്ളത് സെറ്റ് ബിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല സെറ്റ് ബിയിലെ എലമെൻറ്റ്സ് സെറ്റ് എയ്ക്കകത്തും ഉണ്ടാവില്ല നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് സെറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ മൈനസ് ബി ഇതിനുള്ള ഇതിന് ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എ മൈനസ് ബി എന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉടനെ മനസ്സിൽ പറയുക എയിലുണ്ട് ബിയിലില്ല ഓക്കെ ആ വേണ്ടാഗ്രഹം നോക്കാമല്ലോ എയിലുണ്ട് ബിയിലില്ല ആ ഷെ ആ ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ കണ്ടോ അതായിരിക്കും എ മൈനസ് ബി
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഈ കേസിൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇസഡ് ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസഡ് മൈനസ് സെറ്റ് ഓഫ് ടു ത്രീ ഫോർ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അടുത്തത് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നോക്കാൻ പോവാണ് ഇത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്തേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നോക്കി അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എ യൂണിയൻ ഓഫ് ബി യൂണിയൻ സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ യൂണിയൻ ഓഫ് ബി യൂണിയൻ സി സിമ്പിളാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് എ യൂണിയൻ ബി ആണെങ്കിൽ ബി യൂണിയൻ എ ആയിരിക്കും എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ ബി ആണെങ്കിൽ ബി ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ യൂണിയൻ നൾ സെറ്റ് ആ ഫൈൻ സിമ്പിൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നൾ സെറ്റാണ് നൾ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റിനകത്ത് എലമെൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ നൾ സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെയിം സെറ്റ് എ ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി അത് തിരിച്ചു വരും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നൾ സെറ്റ് അതായത് എയിലും ബിയിലും ഒരുമിച്ചുള്ള എന്താണ് എത്ര എലമെൻസ് ആയിരിക്കും നൾ സെറ്റിനകത്തൊന്നുമില്ല എയിനകത്ത് എത്രയോ എലമെൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പം രണ്ടിലുമുള്ള എലമെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നൾ സെറ്റായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ എ പ്ലസ് ഓഫ് ബി മൈനസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എന്തായിരിക്കും എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് സി അല്ലായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി അതിനെ ജസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിനാദ്യം നമ്മൾ റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയണ്ടേ ഒരു റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈനറി റിലേഷൻ ആർ ഫ്രം സെറ്റ് എ ടു ബി ബൈനറി റിലേഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം രണ്ട് സെറ്റ്സ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എ ക്രോസ് ബി എ ക്രോസ് ബി എന്തായിരിക്കും എയ്ക്കകത്തുള്ള എലമെൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ബിക്കകത്തുള്ള എലമെൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ സെറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലായിരുന്നോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള റിലേഷനകത്ത് റിലേഷനകത്ത് വരുന്ന എലമെൻസ് എല്ലാം ഫ്രം ദ സബ്സെറ്റ് എ ക്രോസ് ബി ആയിരിക്കും എ ക്രോസ് ബി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിലേഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എ ക്രോസ് ബിയുടെ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ കോമ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ കോമ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ കോമ തേർഡ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി അങ്ങനെ എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ എൻ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബി വരെ ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ കോമ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ കോമ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എൻ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി റൈറ്റ് ഇനി ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ എൻറ്റയർ വാല്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ആൻഡ് ബി ആർ റിലേറ്റഡ് സച്ച് ദാറ്റ് ബി ഇസ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് എ അപ്പോൾ ആ റിലേഷനകത്ത് വരുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ടു കോമ ഫോർ മാത്രം അല്ലേ കാരണം ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ വേറെ എന്തിൻ്റെങ്കിലും സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ ഇല്ല അതാണ് ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം എ ക്രോസ് ബി അതായത് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി അതിനകത്ത് എത്ര എലമെൻസ് വരാം മാക്സിമം ഇഫ് എ ഈസ് ഓഫ് ദ കാർഡിനാലിറ്റി എം എം എന്ന് കാർഡിനാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈസ് ഓഫ് എ സെറ്റാണ് കാർഡിനാലിറ്റി അപ്പോൾ എം എലമെൻസ് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എയിൽ
ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷനായിട്ട് വരുന്നത് സെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എലമെൻറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ബി വരുന്ന കേസ് അതേതൊക്കെ വരാം ത്രീ കോമ ത്രീ വരാം ഫോർ കോമ ഫോർ വരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ സിമെട്രിക് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിലേഷനകത്ത് വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് എ കോമ ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി കോമ എയും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് സിമെട്രിക് റിലേഷൻ എക്സാമ്പിൾ കാണാലോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ കോമ ഫൈവ് കോമ ഫൈവ് കോമ ഫോർ ഓക്കെ ഫോർ കോമ ഫൈവ് ഒരു എലമെൻറ്റും ഫൈവ് കോമ ഫോർ വേറൊരു എലമെൻറ്റും ആണ് അപ്പോൾ എന്തായി ഇറ്റ് ഇസ് എ സിമെട്രിക് റിലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷനാണ് ദിസ് ഇസ് സിമ്പിൾ ഒരു റിലേഷനകത്ത് എ കോമ ബി ഉണ്ട് ബി കോമ സിയും ഉണ്ട് ദെൻ എ കോമ സിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം എക്സാമ്പിൾ കാണാം വൺ കോമ ടു ടു കോമ ത്രീ ആൻഡ് വൺ കോമ ത്രീ അപ്പോൾ വൺ കോമ ടു ഉണ്ട് ടു കോമ ത്രീ ഉണ്ട് വൺ കോമ ത്രീ ഇതിലുണ്ട് ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് എ ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ എന്താണ് ഇഫ് എ റിലേഷൻ ഹാസ് ഓൾ ദീസ് ത്രീ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതൊരു ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആയിരിക്കും That is the properties of reflexive, symmetric and transitive relations. Okay. In this one relation, we will see what we represent in this one relation. That is the properties of the relations. Relations are represented in two ways. One is the matrices. The two ways are graphically represented. That is why we use the matrices to use the matrices. Set A to set B. ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷനുണ്ട് ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മെട്രിസ് വിത്ത് ദ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് സെറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് സെറ്റ് ബി എലമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എം ക്രോസ് എൻ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു മെട്രിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഓരോ മെട്രിക്സ് വാല്യൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഫേസ്റ്റ് റോ ഫേസ്റ്റ് കോളം അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഇത് സീറോ ഓർ വൺ സീറോ ഇഫ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ റിലേഷൻ വൺ എപ്പോൾ വരും ഇഫ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ റിലേഷൻ എന്നാൽ അത് വൺ ആയിരിക്കും എൻറ്റയർലി റിഫ്ലക്സീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ഓക്കെ സോറി ഒരു റിലേഷൻ അതിനകത്ത് വാല്യൂസ് ഫുൾ എ കോമ എ ബി കോമ ബി സി കോമ സി ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചോ അപ്പം നമ്മൾ റിലേഷൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും റിലേഷൻ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഫുൾ വൺ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇനി എ എ റിലേഷൻ ആർ ഇറഫ് ഇറിഫ്ലക്സീവ് ആണെങ്കിൽ ഇറിഫ്ലക്സീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിഫ്ലക്സീവ് അല്ലാത്തത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഫുൾ സീറോ ആയിരിക്കും മറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വണ്ണോ സീറോ ഒക്കെ ആകാം പക്ഷേ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് സീറോ ആയിട്ട് വരും ഇനി സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ്റെ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മെട്രിക്സും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ട്രാൻസ്പോസ് മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് റോസിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് കോളത്തിൽ പോകും കോളംസ് റോ ആകും അതല്ലേ ട്രാൻസ്പോസ് അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസും ഇഫ് ദ ആർ ഈക്വൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് സിമെട്രിക് ഒരു റിലേഷൻ ആർ അസിമ ആൻറ്റി സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ എം ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ എം ജെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ ആയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് ഡയഗണൽ അല്ലാത്ത എലമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ എലമെൻറ്റ്സ് അല്ലാത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ലോവർ ട്രാങ്കിളിൽ വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് അപ്പർ ട്രാങ്കിളിൽ വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സിന് സമമല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആൻറ്റി സിമെട്രിക് റിലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് റിലേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്തായിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് ഗ്രാഫ്സ് ഈ ഡയറക്റ്റ് ഗ്രാഫ്സിൽ നോട്ട്സ് ആയിരിക്കും എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഈ നോട്ട്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എഡ്ജസ് ആയിരിക്കും റിലേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻ എലമെൻറ്റ് എ ആൻഡ് എൻ എലമെൻറ്റ് ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റഡ് ആരോ ഉണ്ടാകും ഡയറക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരോമാർക്കുള്ള എഡ്ജ് ഉണ്ടാകും സോറി ഡയറക്റ്റഡ് എഡ്ജാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ഒരു റിലേഷൻ ആർ റിഫ്ലക്സ് റിഫ്ലക്സീവ് ആകുകയാണെങ്കിൽ there will be loops at every node ഒരു നോഡിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് തന്നെ റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനാണ്
ഇറഫ്ലെക്സീവ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ ആ എൻറ്റയർ ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിൽ ലൂപ്സേ കാണത്തില്ല അപ്പോഴാണ് റിലേഷൻ ആർ ഇറഫ്ലെക്സീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റിലേഷൻ ആർ സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ എ ടു ബി ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി ടു എയും എഡ്ജ് കാണും അപ്പോഴാണ് റിഫ്ലക് റിലേഷൻ ആർ സിമെട്രിക് ആകുന്നത് അസിമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ എൻറ്റയർ ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമായി എഡ്ജസ് ഉണ്ടാകില്ല വൺ ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ തിരിച്ച് വരണമെന്നില്ല ട്രാൻസിറ്റീവ് ആകാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എൻ എഡ്ജ് ഫ്രം എ ടു ബി ഇഫ് ദർ ഇസ് എൻ എഡ്ജ് ഫ്രം ബി ടു സി ദെൻ ദർ ഇസ് എൻ എഡ്ജ് ഫ്രം എ ടു സി ഓൾസോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പാർഷ്യൽ ഓർഡറിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു റിലേഷൻ ആർ ഓൺ സെറ്റ് ഇത് പാർഷ്യൽ ഓർഡറിങ് ഓർ ദ റിലേഷൻ ഇസ് ഇൻ പാർഷ്യൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴാണ് അതിന് ത്രീ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേണം റിഫ്ലെക്സീവ് ആൻഡ് ഡിസിമെട്രിക് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഒരു പാർഷ്യൽ ഓർഡറിങ് ആർ അലോങ് വിത്ത് അതിൻ്റെ സെറ്റ് എയിൽ ആ സെറ്റ് എയിൽ ഒരു പാർഷ്യൽ ഓർഡറിങ് ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പാർഷ്യൽ ഓർഡറിങ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സെറ്റിനെ പോസെറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി ഓർഡേർഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് എസ് കോമ ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെറ്റ് ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അത് എ കോമ ആർ ആണ് ഓക്കെ എ കോമ പ്ലസ് എ കോമ മൈനസ് എ കോമ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് അപ്പോൾ ആ റിലേഷൻ എന്തായി നോർമലി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിക്കുന്നത് അതെന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഷോ ദാറ്റ് ദ ഇൻക്ലൂഷൻ റിലേഷൻ സബ്സെറ്റ് ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് ഇസ് എ പാർഷ്യൽ ഓർഡറിങ് ഓൺ ദ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എ ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് എ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വരുന്ന റിലേഷൻ ഇൻക്ലൂഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആ ഓപ്പറേഷൻ പാർഷ്യലി ഓർഡറിങ് റിലേഷൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു എങ്ങനെ കാണും ഓരോ സെറ്റ് എസും ഒരു സെറ്റ് എടുത്തു ആ സെറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് സബ്സെറ്റ് ഓർ ഈക്വൽ ടു ദ ഇറ്റ്സ് ഓൺ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് റിഫ്ലെക്സീവ് ആയി ഇനി നെക്സ്റ്റ് സിമെട്രിക് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ കോമ ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി കോമ എ ഉണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എസ് സബ്സെറ്റ് ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ആ റിലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അത് ട്രൂ ആണ് ഇനി ആർ സബ്സെറ്റ് ഓർ ഈക്വൽ ടു എസ് ആകുമോ ആകും ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ആകും പക്ഷേ ആർ ഈക്വൽ ടു എസ് ആകണം എന്നാലേ ആകുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എ കോമ ബി ആൻഡ് ബി കോമ എ ആ റിലേഷനിൽ വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ആൻറ്റി സിമെട്രിക് ആയി ഇനി ട്രാൻസിറ്റീവ് നോക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ ആറ് എസിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് എസ് ടിയുടെ സബ്സെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ വിൽ ബി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ടി റൈറ്റ് ദേ ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത് പ്രൂവ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രൂവൺ ആയതുകൊണ്ട് ആ പാർഷ്യൽ ഓർഡറിങ് ഒരു പോസെറ്റാണ് നമുക്കിനി ബൗൺസിനെ പറ്റി പഠിക്കാം ഇനി ബൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഒരു സെറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ റിലേഷനിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ അതായിരിക്കും ലോവർ ബൗണ്ട് ഓഫ് ഫേ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് ഫേ ചില ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓപ്പറേഷൻസ് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിൽ കാണാം ചില കേസസിൽ അപ്പർ ബൗണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ദർ വിൽ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് ഇൻ ദ അപ്പർ ബൗണ്ട് അതേപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് ഇൻ ദ ലോവർ ബൗണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂവിനെയാണ് ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ലോവർ ബൗണ്ടിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂവിനെ ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഇനി കൺസെപ്റ്റ്സൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ലാസ്റ്റ് ടു പേപ്പേഴ്സ് താഴെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ